ようございます。安藤エリナです。いや、十二月寒いですね。キッチンも寒いです。さあ、眠たい目をこすりながら、朝食を作っていきたいと思います。今日も一日頑張りましょう。ではこれからアボカドのタルタルを作っていきます。ズマヨネーズ。小さじ2ぐらいかな。続いてレモン。塩コショウしていきます。アボカドを潰すようにちょっと混ぜていきます。はい、できました。今のタルタルにツナとか入れてもいいしあとはゆで卵をちょっと潰して入れてみたりしても美味しそうだよねで例えばここに卵を乗っけるでもいいし今日はねお昼と夜に卵を使う予定なのでスライスチーズを2枚乗せていきますチーズをねダイエット中ちょっと嫌がる人いるけどダイエット食で私は。毎日、ほぼ毎日かなチーズを取ってます。チーズが乗っていますバターはなしです季節のフルーツを使ったスムージーとオイコスの無糖ヨーグルトに蜂蜜、いちごをトッピング最近ハマってるイケアのマスカットティーですはぁ、あ なんかさっきまですごく寒かったんですけど朝ごはん食べた途端にこのポカポカしてきたこの間うちわいでこのキジョアのうどんのセットをいただいたのでお昼はキノコとショウガのあんかけうどんを作っていきたいと思います おネギは一本分全部入れていきますこの緑のところもね使うよ次に椎茸この何て言うんですか足っていうの足の部分も使っていきます足しめじです姫路は半分くらいかなで今日はねあの二人分を今作ってるんだけど一人分の時はこの半
。で、火を強くして、この溶いてある卵を。気泡にめがけて、入れていきます。で途中は炭水化物メインはね避けがちですけれどもだったら炭水化物メインにしなければいいっていうことでメインはもちろんキノコとお野菜たちです丼物でも麺類でもその食べ合わせ方次第でトッピング次第でヘルシーなダイエット食になるので糖質を怖がらずに糖質にプラスこういったね食物繊維とかビタミンミネラルをプラスしていきましょう片栗粉を使わずにこのなめこのとろみだけであんかけ風にしてみましたなんかね今日は天気が悪いの皆さんは生姜好きですかあったまるしこのピリッと辛いのがね美味しいよねいつもこのうどんとか、まあ、炭水化物メインを取るときは具材から食べますおいしいうんうんうん麺が少量でもこれだけ具材がねたくさん入ってたらすごく満足感があります麺の量と同じかやや麺の量よりも多いぐらい野菜とかキノコとかをたっぷり入れますだからお店に行った時とかでもなるべくトッピングをたくさんしてくださいラーメンが食べたい時ラーメン屋さんを選ぶ基準としてトッピングが少ないところに行かないです<笑>ラーメン屋さんだったらネギとかほうれん草とかあとは卵とかそういったトッピングができるラーメン屋さんをあのいつも選びますそれではお夕飯の準備をしていきます今日のメインはお肉です豚肩ロースを使っていきます同じ豚肩ロースでも脂身のバランスが全然違うから買うときはしっかり見分けてくださいお肉に塩コショウしていきます私はねこんなにお肉食べないですよ旦那さんがすごくお肉が好きな人なのでこんな風にほぼ毎晩お肉を焼くんですけども私はこの3分の1食べるか食べないかです。私はニンニクが好きなので結構多めに入れちゃいますではお肉を焼いていきます油をひきますお肉を入れていきますで大体両面にこんがり焼き色がついたらさっきのお野菜を入れていきますこのレシピすごく簡単で調味料もシンプルなんだけど美味しくてこんなにね野菜が取れるんですでこのレシピは以前私が朝の番組で取材させてもらった料理研究家の上田純子先生のレシピなんだけど先生のレシピ本をロケが終わってから買って結構いろいろ作ってます本当に簡単で忙しい主婦の味方ですでこんな風に全体的に火が通ったら
、えー、水を二分の一カップ入れていきます。蓋をして蒸していきます。ここから七八分ぐらい蒸していきます。でたまにこういう風に蓋を開けて混ぜていきます。これぐらい完全に汁気が飛んだらここから味付けしていきますまず塩コショウ粒マスタードを大さじ1入れていきますで味付けは以上なんですけどまあ味見をしながらちょっと足りないなと思ったらマスタードをさらに加えたり塩コショウでちょっと整えてください野菜たっぷり取れてシンプルな調味料で作れちゃいますだいたい3センチ幅ぐらいに切っていきますで生姜はたっぷり入れたいので少し大きめにこれぐらいめんどくさかったらチューブでも大丈夫ですカニカマをほぐしていきますこの赤が入るだけですごく彩りが良くなりますでは水を300ミリ入れていきます。先に調味料を入れていきます。鶏ガラスープの素小さじ2。お酒は小さじ1ぐらいかな。醤油を小さじ半分ぐらい。で、こんな風に沸騰してきたら、先切った具材を入れます。チンゲンサイがしんなりするまで、ちょっと火を通します。ここまでクタクタになってきたら一気に強火にして沸騰しているところに溶き卵を入れていきますそこに水溶き片栗粉を入れていきますでちょっととろみをつけますでここにごま油を小さじ1程度ちょっと入れていきますはい完成この間ね実家に帰った時に食べて美味しくてびっくりしたんだけどこういったポリ袋この中に自分の好きなお野菜をザクザク切れて入れてで味付けはこれだけこのみつかんさんのいろいろ使える簡単酢これ1本だけで味が本当に決まるのすごく美味しくて野菜が無限に食べられるから今日はそれも作っていきたいと思いますを入れていきますこれもね適当ジャバイジャバイジャバイジャバイこんな風によく揉んで冷蔵庫に寝かせておきますこんだてはまずメインがキャベツと豚肉のマスタード煮です無限に野菜が食べられるサラダですご飯は 100g にチンゲンサイとカニカマの生姜スープ今日はお肉がメインの夕飯ですさあではいただきます生姜もたっぷり入れてるからすごいポカポカ温まるなんかすごい今日お腹空いてるって思ってちょっと爆食いしそうだなっていう時はいつもこのサラダを作ってストックしててこれをお腹いっぱい食べてから<笑>食事をするようにしています今日の動画が参考になったよっていう方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ